ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും കെ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് കെ എ എസ് എക്സാമിന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കെ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കെ എ എസ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ക്വസ്റ്റ്യനുകളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നിയമത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഏതാണ് ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നാണ് ആ ഒരു ദിവസം എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെൻട്രൽ ആക്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ആക്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആക്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ാണ് ഇവിടെയും രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഘടനയും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണർ ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തുവെക്കാനുള്ളത് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഗവർണർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക പക്ഷേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അത് സംസ്ഥാനത്തായാലും ദേശീയ തലത്തിലായാലും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രസിഡന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു കമ്മീഷനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷനിലെ അംഗത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗവർണറാണ് അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഗവർണറാണ് പക്ഷെ റിമൂവല് രണ്ട് സ്ഥലത്തും പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിമൂവൽ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എം പരീത് പിള്ളെ ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം എം എം പരീത് പിള്ള അപ്പോൾ ആ പേരൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം എം എം പി പി എം എം പരീത് പിള്ള എന്ന് ഓർത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് നിലവിലെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം കേരളത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് കുറെ വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഓരോരാളുടെ പീരീഡ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിക്കുന്നത് റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് സെൻട്രൽ അതായത് നാഷണൽ ലെവലിൽ അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സു റിട്ടയർഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്ക് കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജി ആയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ജഡ്ജ് ആയാലും മതി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജ് ആയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജഡ്ജ് എന്നും കൂടി അവിടെ വരും അടുത്തത് നമ്മൾ കമ്മീഷനിൽ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് നാല് പേരാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരാണ് ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജും രണ്ടാമത്തേത് ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും പിന്നെ രണ്ട് എക്സ് എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പേഴ്സും ആണുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളെ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്ത്രീ ഒരു സ്ഥിരം മെമ്പറായിട്ട് അതിൽ വേണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നേരത്തെ നാലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് അഞ്ചായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അടുത്തത് നമ്മൾ അതിൽ ഡീംഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ വിവിധ കമ്മീഷനുകളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികളായിട്ട് വരുന്ന നാല് എണ്ണമുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ്റെത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മീഷൻ്റെത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൻ്റെ കമ്മീഷൻ്റെത് പിന്നെ അവസാനത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ അവസാനത്തേതായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ കമ്മീഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ കുറച്ചുകൂടി മൈൻ ആൾക്കാരെ അതായത് കുറച്ചുകൂടി കമ്മീഷനെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കമ്മീഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒന്നാമത്തേത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബാക്ക്വാർഡ് ക്ലാസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒ ബി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്മീഷനുണ്ട് അതർ ബാക്ക്വാർഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ ആൾ ചെയർപേഴ്സണെയും ഡീംഡ് മെമ്പറായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷനുണ്ട് ആ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടാതെ വികലാംഗരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്മീഷണറുണ്ട് അതിൻ്റെ ചീഫ് കമ്മീഷണറെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ അധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീംഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നാലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അത് ഏഴായി മാറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി അടുത്ത പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണം ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പല ബുക്കുകളിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേം അതായത് ചെയർമാൻ്റെയും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കാലം അഞ്ച് വർഷം ആണ് എന്നാണ് കാണുക കാരണം അത് ഈ ഒരു അമെൻമെൻറ്റിലാണ് മൂന്നായിട്ട് കുറച്ചത് ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ചെയർമാൻ്റെയും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അഞ്ച് വർഷം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴയ ഡാറ്റയാണ് പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം അതായത് പുതിയതായിട്ട് നിയമപ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തിയ നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ദേശീയ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള കമ്മീഷനിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ള കമ്മീഷനെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക റിട്ടയർഡ് റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് എന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ അതിൽ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് എന്നുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റം കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓർത്തു വെക്കണം നാഷ ദേശീയ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ ജഡ്ജോ സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ ജഡ്ജോ ആയിരിക്കും ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു അമെൻമെന്റിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം ചെയർപേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ
ഇതിന് ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സിവിൽ കോർട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ അപ്പൊ ഓർത്തു വെക്കാം ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പവറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മുന്നേ ഒരു കേസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ലാപ്തി ചാർജ് നടന്ന് ആൾക്കാരെയൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് മുന്നേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ ഒരു കേസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ അന്വേഷിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആര് വേണം പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ പോലീസിനെതിരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഈ ഇത്തരത്തിൽ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ കൂടാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പോലീസിനെയോ പട്ടാളത്തെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏത് ഓഫീസറെയും ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയെയും വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം അപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് നല്ല പവർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ഒരു പവർ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും പബ്ലിക് സെർവൻറ് അതായത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വയലേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കുക അതായത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അയാളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വീടൊക്കെ ഇടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ജെ സി ബി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പൊ അത് അയാളുടെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെതിരെയുള്ള ലംഘനമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കേസുകൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയാണ് അയാൾ കൊലപ്പെടുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കാം കാരണം അത് പബ്ലിക് സെർവൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പബ്ലിക് സെർവൻറ് അതായത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെതാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർത്തുള്ള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് സെർവൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരെ ഉള്ള കേസുകളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പരിധിയിൽ വരുന്ന ഓർത്തു നോക്കാം ഇനി സാധാരണ ഈ ഒരു കേസുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കേസുകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പരാതിയുമായിട്ട് പോകുന്ന കേസുകൾ അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ മുന്നിലേക്ക് പരാതിയുമായിട്ട് പോകും അത്തരത്തിലെ കേസുകളുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കേസുകളുണ്ട് പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് സ്വന്തമായിട്ട് കേസുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് സുവോ മോട്ടോ കേസുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് കേസുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് സ്വന്തമായിട്ട് കേസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടാതെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിനിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിനിട അതിൻ്റെ കോടതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഒരു പാർട്ടി ആയിട്ട് അതായത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹാജരാവാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ ജയിലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവിടുത്തെ തടവുകാരുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് റോൾ ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഏത് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കുന്നതിനും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും എല്ലാം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് റോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ അന്വേഷിക്കും വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് തെളിവുകളൊക്കെ ശേഖരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ സർക്കാരിലേക്ക് അറിയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രൂരമായ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അല്ല ആരുടെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണോ നടന്നത് അയാൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രമേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പവർ പണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പവറുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം രണ്ടാമത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു നിർദ്ദേശം സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇത്തരത്തിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശത്തെ സർക്കാരിന് തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ് അതായത് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മേലെ ബൈൻഡിങ് അല്ല നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് മാത്രമാണ് അതായത് അത് ബൈൻഡിങ് അല്ല ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജീവനക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ കേസുകളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹ്യൂമൻ വയലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് പ്രൈവറ്റായ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷനിൽ പെടുന്നില്ല എന്തു മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതിന് പണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പവറില്ല അതുപോലെ പീനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഓർത്തു വെക്കണേ ഒന്നും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അത് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പവർ ആർക്കില്ല മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനില്ല ജസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡിങ് ബോഡി മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ബോഡി മാത്രമാണ് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള കേസുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് സംഭവം നടന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നു അതായത് ഒരു ലാത്തി ചാർജ് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി മർദ്ദിച്ചു ആ ഒരു സംഭവം നടന്ന് ആ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ആ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസുകൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി റോളില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് റോളുള്ളൂ ഇതുകൂടാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനോണിമസമായി അനോണിമസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പരാതി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് എഴുതി അയക്കുവാണ് എൻ്റെ പേരോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നും വയ്ക്കാതെ ഇതിനെയാണ് അനോണിമസ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരാണ് അയച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയില്ല പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിഫ്രിവലസ് കേസസും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയുള്ള കേസുകൾ പിന്നെയുള്ളത് സർവീസ് മാറ്റേഴ്സും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ് അതായത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സ് അതും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ഈ ഒരു പരിധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടാതെ ആമഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ മാത്രമേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫണ്ടൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാറില്ല കൂടാതെ കംപ്ലയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതുകൂടാതെ ഇത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ലെവല് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ കേസുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്ലോനെസ് കാരണം
അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ പത്താണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ഡിസംബർ പത്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊരു എഴുത്ത് പരീക്ഷയായി കഴിഞ്ഞാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഓൾ ദ